koskoca Fransa Roma İmparatorluğu'nun şeyi altında, demir yumruğu altında, başlarında zaten en büyük yönetici olan Julius Caesar var. Küçücük bir Galya köyünden bahsediyoruz. Galyalılarda arkadaşlar, bizim mesela kendimize Oğuzları affettiğimiz gibi, değil mi boy olarak Oğuzları affettiğimiz gibi, Galyalılarda Fransızların soyadası olarak affettikleri kavimlerin en şeyidir, en çekirdeğidir. Bu minicik Galya köyü buldukları iksirle ve zekalarıyla ve cesaretleriyle ne yaparlar? Koskoca Roma İmparatorluğunu sürekli ve sürekli dize getirirler. Hatta Roma'ya gidip bir de Sezar'ı toplarlar. Arkadaşlar, bu bütün Galya şeyindeki Berjan Setovic dedikleri işte Fransızların meşhur işte şey var. Müthiş bir kahramanları var. İşte şeyde Galya Galya kahramanı, Romalılara karşı savaşan, işte Almanlara karşı savaşıp Fransız birliğini kuran şeylerde. İşte bu arkadaşlar bu mitolojinin çok daha bu hikayelere yumuşatılıp çizgi romanlara, çizgi filmlere girip her yaştan insanı biz dahi gayret rahat özümseyebildiği birer propaganda aracına dönüşmüştür. Baktığınız zaman kendimiz bu kadar derin bir kültüre sahibiz. Bu kadar Anadolu kültürünün ve onun dışında Türk İslam ya da İslam kültürünün de getirdiği kocaman coğrafyalardan beslenen bir şeye sahibiz. Ne kadar acaba sanatta, ne kadar şeyde, adı nedir, e, sinemada kendi kültürümüzü ve bu özellikleri kullanabiliyoruz? Bu çok ciddi bir şey. Ben hatta şey söylemiştim, arkadaşlar ben tabii bakmayın sürekli olarak ders bilmem ne de ama ben en az sizin kadar veya bilmiyorum sizler seviyorsanız bilgisayar oynamaya bayılırım. Özellikle de 4 sene World of Warcraft oynadım, 4-4,5 sene boyunca. World of Warcraft aslında şey, kendi mitolojisini, kendi hikayelerini yaratmış müthiş bir dünya. Yılda da yaklaşık olarak her yıl 9-9,5 milyon insanın düzenli oynadığı müthiş bir çoklu ortam oyun. Mutlaka ismini duymuşsunuzdur ya da oynamışsınızdır ki oynamanızı tavsiye etmiyorum çünkü daha çok seneler burada kalırsınız. Hiç mümkün değil yani, yani kurtulmanız, bağımlılık yaratıyor. Hep aklında şey var. Yani World of Warcraft aslında Tolkien'in zamanında bütün Avrupa mitolojilerini, özellikle Alman ve İngiliz mitolojilerini birleştirip yarattığı dünyanın en popüler, sonradan yaratılan mitolojik hikayesi değil mi? Yüzüklerin Efendisi'nin üstüne, daha sonraki yazarların yarattığı bu ırkları işte şeyler, elfler, cüceler, işte orklar bilmem ne falan bu adlar falan, bu ırkları yarattı. Ama bunu yaratırken de gerçek dünyadan çok fazlasıyla örneklem aldı, gerçek savaşlardan aldı. Orada da derin bir Doğu-Batı ayrımının olduğu bir mitoloji. Yapay olması önemli değil arkadaşlar. Önemli olan şey geniş kitleleri kendi içine çeken, içinde pek çok özellik taşıyan, pek çok içe dokunur özellik taşıyan şey. Çünkü bütün mitolojilerin en temel özelliği dünyadaki İkili çelişki, düelizm dediğimiz en büyük çelişkilerin üzerine kurulmaz. Gece ile gündüzün, iyi ile kötünün, haklı ile haksızın savaşıdır. Ve büyük büyük kahramanların büyük şeyler uğruna, görevler uğruna verdikleri fedakarlıktır. Bunun da insan olduğuna örnek olması isteğidir. Bu hemen hemen bu format bildiğimiz bütün kültürlerde zaten kendi içinde var. Ama günümüz yazarları arkadaşlar, geçmişteki kendi kültürlerini oluşturan soyatası kültürleri birleştirip bunları sanatla, edebiyatla ve filmle çok da iyi bir şekilde pazarlamakta. 